वो पॉसिबल जो जो पांच हिस्ट्रीज बनाई हैं वो मैं पहले वो बोल देता हूं फिर आप में से कोई वॉलंटियर उन हिस्ट्रीज के मुताबिक बात चला ले केस हिस्ट्री ये पांच मेरे ख्याल में बस यही है जो इम्तिहान में इस तरह पूछा जा सकता है हाई पोटेंशियल विद प्रेगनेंसी पहली केस हिस्ट्री तो है आप लिख लीजिए पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा एज ट्वेंटी सिक्स आपके पास थर्टी वीक्स पे आई उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर है वन फिफ्टी ओवर हंड्रेड एक तो ये और कोई कंप्लेंट नहीं कोई सिम्टम दूसरी पेशेंट है एज ट्वेंटी फोर वो भी प्राइमरी ग्रेविडा और वो थोड़ा लेट आई थर्टी सिक्स वीक्स पे उसका भी ब्लड प्रेशर वन फिफ्टी हंड्रेड है तीसरी एज थर्टी ग्रेविडा थ्री पैरा टू प्लस जीरो सब कुछ नॉर्मल प्रीवियसली अब थर्टी थ्री वीक्स पे आई है वन सिक्सटी और वन टेन ब्लड प्रेशर है और कंप्लेन ऑफ हेडिक्स चौथी पेशेंट वही है हेडेक के साथ उसको कन्वर्शन शुरू हो गई है जब आपके पास थी पांचवी पेशेंट है एज थर्टी थ्री पास हिस्ट्री उसकी है कि तीन साल से उसको ब्लड प्रेशर है और लपीटा लॉन्ग ले रही है इज ग्रेविडा टू पैरा वन प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी अब थर्टी वीक्स पे आपके पास आई है और ब्लड प्रेशर है वन फिफ्टी ओवर हंड्रेड ये मैंने पॉसिबली चार पांच इस चीज बनाई आपके लिए अब मेरे ख्याल में पांचों तो डिस्कस करना मुश्किल इनमें से जो दो मैं कहूंगा डिस्कस करें वो नंबर दो और तीन और चार मिला के अब आप में से वॉलंटियर को यह नंबर दो को डिस्कस कर ले जी बोलिए माशाल्लाह यही आप है ना कराची वाली गुड पेशेंट है एज ट्वेंटी फोर प्राइमरी ग्रेविडा एट थर्टी सिक्स वीक्स पहली दफा क्लिनिक में आई और उसका ब्लड प्रेशर है वन फिफ्टी ओवर हंड्रेड फरमा दीजिए मैं टाइम करता हूं first of all i will i will introduce myself and greet the patient i will ask the patient uh, confirm the patient bio data will confirm the patient last menstrual period and will um, also ask about her this pregnancy that whether the, this was a spontaneous pregnancy and uh, how did uh, she uh, carried with this pregnancy um, uh, did she had any uh, nausea vomiting leaking or antepartum hemorrhage and did she take uh, folic acid supplementation and iron calcium supplementation what were uh, what were about her uh, blood test urine test and radiological investigation done at 12 weeks and 20 weeks of um uh, gestation then i will also inquire about her or a glucose tolerance test was it done and if done was normal then i will inquire that um, on uh, did she attend um, every antenatal um, visit and uh, on every antenatal visit was her blood pressure and other vitals were checked and was she told that she was having the raised blood pressure before or it is the first occasion on which she is having the raised blood pressure 
after that i will also inquire about her recent ultrasound scan done or not after that i will also inquire that is she having um uh, with this um, um if she if she had the raised blood pressure before then she did monitor this blood pressure at home or not and uh, with this is she having any other symptoms right now is she having a headache and blurring of vision um with um, um right upper sided upper quadrant pain or is she having any uh, puffiness at um, um any uh, swelling at um, abdomen or at feet then i will inquire about um her uh, past medical history that uh, did she had um, um, hypertension without uh, her pregnancy and uh, is she having any other disease like diabetes thyroid or um, uh, any cardiac disease after that i will inquire about her surgical history um, her drug history which she uh, on drug allergies then we'll also inquire about her family history of positive uh, hypertensive disorders and diabetes and thyroid disease and other significant disorders then i will also take up uh, ask about her socio economic history will inquire about personal history of smoking especially and any other addiction uh, after that um, i will um, so after asking the socio economic status i will proceed to the examination of the patient on examination uh, i have been told that her blood pressure is 150 by 100 i will um, check her bmi then will reconfirm the blood pressure will check the pulse rate temperature and respiratory rate will um, look for the signs of the anemia uh, jaundice and cyanosis will examine her face for facial puffiness will look for any signs of the swelling in front of the neck and will uh, do her cardiovascular and respiratory examination then um, as she is at 36 weeks of uh, gestation i will do her per abdominal examination will inspect her abdomen uh, for any stray and scar marks then uh, uh, will look the abdomen for any uh, abdominal edema then will um, uh, palpate her abdomen for any right upper quadrant pain and will ask about the epigastric pain um, at 36 weeks i will uh, palpate her height of fundus and uh, then will uh, palpate for the lie uh, position estimated fetal weight, uh, weight amount of like after that i will uh, uh, look for um, sacral edema and the pedal edema then i uh, after that i will proceed to the uh, investigation of the patient in which i would like to ask the basic health profile which includes the complete blood count including the hemoglobin platelets and the tlc count after that i will ask the viral marker serology which includes the hepatitis b surface antigen and anti hcv antibody uh, blood group and the rh factor urine detail report for protein parcels and the sugars uh, and um, the and our fbs done at the booking then i will uh, ask for the uh case specific examination uh, investigations which include her um dipstick if dipstick is positive then i will uh, quantify by uh, doing the spot urinary protein uh, which is protein to creatinine ratio after that i will um do her um creatinine and uric acid uh, and will perform her um, liver function test also uh, after doing that um i will um look for her dating scan to confirm the dates and normally scan uh, for any gross anomaly and then uh, will proceed to her um, growth scan uh, to look for the fetal biometry estimated fetal weight the central uh, localization uh, amount of the liquor uh, after that um, i will uh, proceed to the management of the patient so should i proceed well, uh, how will you manage this patient yes sir i will uh, as uh, the blood pressure of my patient is 150 by 100 i will counsel her that she is having the uh, pregnancy induced hypertension and she needs to get admitted after that um, uh, i will also counsel her that on admission she will be managed by the multi disciplinary team which includes the um, uh, which includes me uh, and my senior obstetrician uh, pediatrician to look for the fetal growth uh, and a status if any urgent intervention uh, intervention is required and senior midwife on admission um, after getting her admitted i will uh, monitor her blood pressure um, uh, four times a day and um, uh, vigilant blood pressure monitoring will be done after that i will also send her um, i will repeat her laboratory investigations which includes her lfts renal function test and uh, 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 and I, it will be done by weekly after that 
maternal and fetal monitoring will be done in maternal monitoring i will uh, start uh, if the patient blood pressure remains high on two occasions after i will start her on the anti hypertensives uh, the first i, I will uh, start with the first i can start with the libitalol uh, which is the first line uh, of the anti hypertensive while ruling out the asthma and then after uh, that i can um, 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 oral libitalol i can start up to maximum um, of 200 mg vid and it can be given one up to 2.4 gram per daily after starting the oral libitalol i will monitor her blood pressure then i will give her the fetal top um, then i will give her the fetal kick chart uh, for the fetal monitoring as well and uh, if provided her blood pressure uh, um, will um, i my target to achieve the blood pressure will be 135 by 85 once i achieve this target i will counsel the patient for the signs and symptoms of the uh, uh, pre eclampsia preeclampsia which includes the blurring of the vision headache uh, right upper quadrant pain and epigastric pain and any fetal edema and facial puffiness after that i will do the uh, fetal monitoring as well which includes her um, um, uh, non stretch ctg and uh, fetal kick count chart and uh, uh, the growth scan uh, okay. uh, या दो मिनट रहते हैं आप इसको डिलीवर कैसे करेंगे Yes, sir. And uh, I will um, when the patient blood pressure will be controlled, I will send her home with uh, after uh, telling her about the red flag sign. We'll call her back. Um, if uh, uh, at thirty-seven uh, to thirty-eight weeks of the gestation, as she is primary gravida, I will induce her. Um, I will induce her and uh, will um, when she will be uh, in labour. Uh, one to one fetal monitoring will be done i will um, do the vigilant blood pressure monitoring of the patient will um, deliver the baby and will manage the uh, and will do the active management of the third stage of the labor after that i will uh, after delivery i will counsel the patient that she has to monitor her blood uh, i will keep the patient in the hospital and will check her blood pressure for two days after that i will um, counsel the patient that at home she has to monitor her blood pressure and will come with the bp charting Uh, if her blood pressure will be less by 130 by 85, I will uh, continue her uh, antihypertensives, and after one week she will be follow up. Uh, she will be having follow up with me and the uh, general physician for her um, blood pressure. And I will also counsel her about the uh, breastfeeding. That uh, any drug is safe uh, yeah. for antihypertensives in her breast. Okay, okay, okay. And contraception also. I will say that whatever the history was. अगर उसको ब्लड प्रेशर ना भी होता तो आपके हिस्ट्री टेकिंग में हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई फर्क होता नहीं सारी रूटीन बातें आपने बोली सारी रूटीन बातें बोली हैं जैसे कोई भी पेशेंट हो जो आ जाए उसका आप यही सब कुछ पूछेगी हिस्ट्री इसी तरह लेंगी इसी तरह एग्जामिन करेंगी किसी तरह सब कुछ करेंगी इन्वेस्टिगेशन करेगी फर्क तो कुछ ना हुआ फर्क तो कुछ ना हुआ इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आपके ये प्रेजेंटेशन जो है छ नंबर से पास होता है छ नंबर भी नहीं मिलेगी आपको पांच मिलेगी वजह पूछ लीजिए आपने बोला ठीक बोला के उसकी एज 24 प्राइमरी ग्रेविडा 36 वीक को तो अब मैं पहले हिस्ट्री लूं हिस्ट्री में चूंकि ये पेशेंट 150 ओवर 100 है आपकी हिस्ट्री में मैं ये कहूं कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आपने स्मोकिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया कहीं पे मैं खरीनल डिजीज भी आपने कही और आपने फैमिली हिस्ट्री नहीं बोली कुछ आप, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए अभी आज ही ये क्लास के बाद के कौन सी जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसमें हिस्ट्री में फोकस ताकि एग्जाम को लगे कि आप हाइपरटेंशन पेशेंट की हिस्ट्री ले रही हैं आपके हिस्ट्री टेकिंग से ये नहीं लगा मुझे कि हाइपर की हिस्ट्री ले रही है आप किसी भी पेशेंट की भी कोई हिस्ट्री ले रहे हैं ठीक थी बड़ी थोड़ो थी बड़ी थोड़ो थी मसल जनरली स्पीकिंग जो 
रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपोटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो प्राइमरी ग्रेविडा तो ये है ओबीस तो पेशेंट में होती है आपने ये नहीं लफ्स उसके वजन का या बीएमआई का जिक्र नहीं किया उसकी फैमिली हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया तो पास्ट में उसको क्रॉनिक हाइपोटेंशन या सेंशियल हाइपोटेंशन प्रेगनेंसी से पहले थी के नहीं थी फिर आपने बोला रीनल डिजीज और आपने दूसरी एस एल वगैरह का जिक्र नहीं किया शायद डायबिटीज का जिक्र किया ये सारी बातें आपने कंप्लीट नहीं बोली आधी बोली आधी बोली फिर चूंकि वो आउट पेशेंट में आई है सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने वहां टेस्ट बहुत सारे कर लिए ठीक किए ठीक किए लेकिन क्या उस पेशेंट को आप फौरन दाखिल करेंगी या घर भी भेजा जा सकता है आई पर्सनली फील ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपके लिए कि एक पेशेंट एंटीनेटल क्लिनिक में देखिए आपने पहली दफा 36 सिक्स वीक पे है 150 फिफ्टी ओवर हंड्रेड ब्लड प्रेशर है आपने उसका इडीमा इडीमा टांगों पे देखने के बाद फिर सेक्रल एडीमा देखा फिर आपने डोमिनल एडीमा देखा अगर वहां पे है तो वो काफी है एडीमा बस लेकिन फिर भी अब जहाँ पे मैं आपसे इतफाक नहीं करता वो ये कि क्या ये पेशेंट घर भेजा जा सकता है मेरी नजर में आपको कुछ फीचर्स कह के कहा ये कहना चाहिए था अगर उसको ये नहीं है ये नहीं है आपने इन्वेस्टिगेशन की उसकी अगर वो सारा कुछ ठीक है शी कैन बी सेंट होम एक बात आपने उसको डेकाड्रॉन के दो टीके किस वक्त लगवाने थे नहीं लगवाने थे वो उसका जिक्र नहीं हुआ फिर दाखिल कर लिया चल आपने दाखिल कर लिया उसको घर नहीं भेजा दाखिल करके मटरनम मॉनिटरिंग आपने ठीक बोली लेकिन उसमें ये कहना चाहती है किताब के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर 150 फिफ्टी ओवर हंड्रेड है चार घंटे बाद में दोबारा उसका ब्लड प्रेशर नहीं दाखिले से पहले आयन मुमकिन है चार घंटे बाद वो ब्लड प्रेशर ठीक हो खैर फिर दाखिल कर लिया दाखिल करने के बाद उसकी मटरनल मॉनिटरिंग और मटरनल ब्लड प्रेशर के प्रेशर में आपको जो हर कैंडिडेट नहीं बोलता कही है कि मैं अफ्तारमोल जिससे उसकी आंखें टेस्ट करवाऊंगी और फिर इन्वेस्टिगेशन बाकी सारी करवा के आपने कहा लबीटा लॉल पे मैं उसको डाल दूंगी तो आपने शायद ये कहा था कि प्रीवियस मेडिकेशन क्या थी उसी की डोज बढ़ाऊंगी या नई कोई दवाई शुरू करूंगी जैसा आपने लबीटा लॉल कहा तो हमें ये पूछ लेना चाहिए अब तक क्या मेडिकेशन ले रही है क्या उसकी दो रेगुलरली ले रही है या उसकी डोज को एडजस्ट करना चाहिए फिर फीटल मॉनिटरिंग में आपने उसका रिपीटेड सीटीजी तो किया लेकिन डॉपलर का जिक्र नहीं किया आपने डॉपलर का जिक्र नहीं किया इस तरह बायोफिजिकल प्रोफाइल के अल्फाज नहीं बोले आपने फिर ये फीटल मॉनिटरिंग हो गई है जब मैंने कहा फिर लिवर कैसे करेंगे आप तो आपने फॉरन उसको कहा थर्टी सेवन कम्प्लीट वीक्स पे मैं उसका इंडक्शन ऑफ लेबर करूंगी ये करूंगी तो फैले प्रेजेंटेशन हाँ। आपने ना ये प्राइमरी ग्रेविड है ना ये लफाज क्या है कि मैं सी पी डी रूल आउट करूंगी क्लिनिकली पेल्विक असेसमेंट करूंगी नंबर दो पेल्विक असेसमेंट के बाद इंडक्शन से पहले आपने अल्फाज नहीं बोले मैं उसका बिशप स्कोर करूंगी ये बड़ा जरूरी था इंडक्शन से पहले आप बिशप स्कोर करते हैं फिर फैसला करते हैं कि इंडक्शन किस तरह से की जाए फिर थर्ड से कि मैनेजमेंट की बात नहीं की पोस्ट आप पोस्टमार्टम में आपने कहा ठीक है मैं उसको रखूंगी देखूंगी ब्लड प्रेशर कैसा है और क्या ये सो 
इतनी सारी बातें मिसिंग कह के मैं आपको अगर फिर ये बता के पास नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल मेरा डिसीजन जस्टिफाइड हो जाता है आपकी हिस्ट्री में इतनी चीजें मिसिंग है डिसीजन मेकिंग में के दाखिल के नहीं दाखिल वो आप, आपने डिस्कस नहीं किया फिर दाखिले के बाद पीटर मॉन्टिंग की डिटेल नहीं आपने बोली फिर उसका बैकग्राउंड का जिक्र नहीं हुआ फिर इंडक्शन से पहले सीपीडी प्राइमरी ग्राउंड है सीपीडी और बिशप स्कोर का जिक्र नहीं किया तो वुड यू एग्री कि मेरा आपके लिए ये डिसीजन में कुछ जस्टिफिकेशन होती है क्यों है ना बीबी जी जी सर बिल्कुल सर ये चीजें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करना स्पेसिफिक मतलब योर केस शुड रिफ्लेक्ट बाय योर हिस्ट्री तो बाकियों के लिए मैसेज ये है कि जो मेडिकल प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी में बताई जाए उसके फोकस करके उसकी हिस्ट्री उसका फिजिकल एग्जामिनेशन तो जैसे मैंने आई टेस्ट बता दिया इसमें और फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन उसको फोकस करके सब बोलिए कि हिस्ट्री में लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप की अगर वो है प्राइमरी ग्रेविडा है ओबीस अगर है बीएमआई थर्टी से ज्यादा है और प्राइमरी ग्रेविडा इसलिए प्रीवियस हिस्ट्री लेकिन प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री होगी कि क्रॉनिक हाइपोटेंशन की उसकी है उसके साथ अगर क्रॉनिक हाइपोटेंशन की हिस्ट्री लेते आप रीनल डिजीज डायबिटीज एस स्मोकिंग ये अल्फाज बोलिए इसी में इसी में फिर आगे प्रेजेंट इसी में कि उसको आपने सही बहुत तो बातें बोली कि वो पहले ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंट हाइपरटेंशन थी नहीं थी अगर थी तो उस वजह से क्या दवाई लिखा रही है या रेगुलर लफ्स रेगुलरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट अपनी सोसाइटी में रेगुलरली खा रही है फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो आ गई तो उसका ये डिसीजन मेकिंग कि उसको दाखिल करना है कि नहीं करना है ये डिस्कस कीजिए बोलिए एग्जामिनर को बताइए कि मैं उसका 150 फिफ्टी ओवर हंड्रेड चार घंटे बाद फिर उसको टेस्ट करूंगा और अगर इतना ही है फिर मैं उसके साथ डिस्कस करूंगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिशन आप गोइंग हो इसके साथ कोई और सिम्टम नहीं है आप क्लिनिक में आप मेरे खास डॉग मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप तो वहां पे हर मरीज वन फिफ्टी हंड्रेड वहां दाखिल नहीं होता अगर कुछ और नहीं है तो आप कहते हैं बी बी चलो वहां अपने जीपी से टेस्ट करवाओ और एक हफ्ते बाद फिर आके बताओ दवाई रेगुलरली खाओ और केक चार्ट उसको कहते हैं मेनटेन करो ये नॉर्मल सी बात है और अगर आपने सोचा कि नहीं जी कम्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस और उसको दाखिल करना है फिर ये बोलिए कि अगर 150 फिफ्टी हंड्रेड ही है अब तक दवाई नहीं ली या उसकी किक चार्ट नहीं बना मैं तो दाखिल करके करूंगी ठीक है लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए दाखिले की दाखिले की फिर दाखिल करके मटरनल मॉन्टिंग फीटल मॉन्टिंग और फिर मोड ऑफ डिलीवरी जब इस पे आए बोलिए बिकॉज हर ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल बायोफिजिकल प्रोफाइल इज नॉर्मल एवरी थिंग इज ओके और तो मैं उसको डिलीवर करना कर रहा हूँ विजाइनली लेकिन विजाइनल डिलीवरी से पहले अनाउंसमेंट से पहले कि ची कैन डिलीवर विजाइनली आई एल रूल आउट सी पी डी ये अल्फाज बोल दीजिए डिटेल बताने की जरूरत नहीं आई एल रूल आउट सी पी डी एंड मेक असेसमेंट ऑफ बिशप स्कोर वो आना चाहिए आपको बिशप स्कोर में क्या क्या देखते हैं फिर फैसला करूंगी अगर वो फेवरेबल है फिर इंडक्शन करूंगी अगर नहीं फेवरेबल फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं या तो उसको फेवरेबल बना लो राइट नहीं करो तो सर्विस करो या आपके ख्याल में ये तो इसको तो हो सकता है ब्लड प्रेशर वन सेवेंटी एटी है वन सेवेंटी हंड्रेड है हंड्रेड टेन है तो आप कहें कि इन व्यू ऑफ दिस मैं इंडक्शन नहीं करूंगी सेक्शन करूंगी उसका वो भी कबूल हो जाता मुझे 
एक्सेप्टेड है लेकिन तो ये तीन चीजें आज की इस क्लास से आप ये सीखे जाए कोई भी पेशेंट हो डायबिटीज हाइपरटेंशन जो भी है एनी मेडिकल प्रॉब्लम वेन इट कम्स टू डिसीजन फॉर हाउ विल यू हाउ एंड वेन विल यू डिलीवर हर आपने ये अल्फाज बोले नहीं मैं समझ गया कि आप कहना यही चाहते इफ मदर एंड बेबी आर ओके I'll continue monitoring till 37 completed weeks. उसके बाद फिर मेरा फैसला करना है कि उसको इंड्यूस करना है विजानली डिलीवर करने के लिए या उसका इलेक्ट्रो सेक्टर करना है विजानली डिलीवर करने के लिए ये प्राइमरी ग्रेविड है आपने ये अल्फाज बोलने हैं आई विल रूल आउट सी पी डी आई विल मेक बिशप स्कोर असेसमेंट और फिर फैसला करूंगी इंडक्शन होगा या उसकी राइटनिंग ऑफ सर्विस होगी या सीधा फिर सेक्शन होगा ये ये अल्फाज बोल गए आप फिर आएगी लेबर है तो फिर उसकी लेबर में स्पेशल मॉनिटरिंग क्या होगी उसका ब्लड प्रेशर रिपीटेडली चेक होगा उसका फीटर हार्ट भी सीटी और हम सीटी जी कंटिन्यू सीटी जी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और फिर जो भी करना है थर्ड से की मैनेजमेंट वगैरह वगैरह इस क्लास से आप बोलती तो ठीक था लेकिन इसके कि हम दूसरे केस पे चाहे मैं चाहूंगा कि आपको वेरी ब्रीफली मैं आपके साथ ये कर लू शेयर कि उनको दवाइयां क्या कह दी जाती हैं ब्लड प्रेशर के लिए और फिर उसमें आपके पास चॉइस क्या नंबर वन मोस्ट कॉमनली लिपिटल ऑल आजकल इस्तेमाल होता है इट इज बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग मेडिसिन बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉक करती है उसकी टेन टू ट्वेंटी मिलीग्राम डोज अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो वन सिक्सटी हंड्रेड या हंड्रेड ट्वेंटी हो तो इंटरवेनियसली दिया जा सकता है बाद में ओरली थ्री हंड्रेड मिलीग्राम ट्वाइस ए डे वो ये लबीटा लॉल के मतलब इतनी इंफॉर्मेशन आप क्यों चाहिए लबीटा लॉल क्या है बीटा एड्रीनर्जिक एजेंट है उसकी डोज इमरजेंसी में और मेंटेनेंस डोज दूसरी दवाई बड़ा हाई ब्लड प्रेशर हो हाइड्रोलॉजीन दी जा सकती है वो पेरिफरल वेजो टॉयलेटर है पांच मिलीग्राम इंटरवेनियसली दी जाती है स्टैट उसके बाद ट्वेंटी टू फोर्टी मिलीग्राम रिपीटेड डोजेज दिल द ब्लड प्रेशर काम का नंबर तीन निफी डिपी टेन टू ट्वेंटी मिलीग्राम ये चैन के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये दी जा सकती मिसाइल डोपा पहले तो नंबर वन होती थी आज से कल जरा उसकी नीचे हो गई है मिसाइल डोपा सेंट्रल एक्टिंग ड्रग है डोज वगैरह सब आपको बहुत अच्छी तरह पता है फिर इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया में जो आएगी उसको मैक्सल उसकी रिजीम ही है फोर ग्राम इंटरवेनियसली जरूर तो उसकी रिजीम पढ़ लीजिए रिजीम कहते हैं उसको फिर फॉलो अप फाइव मिलीग्राम रिपीटेडली दी जाती ये चार दवाइयों के मुतालिक आपको अच्छी तरह आना चाहिए ब्लड प्रेशर की पेशेंट के लिए और नंबर दो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा उसके रिस्क फैक्टर्स तो मैंने कर लिए आपके साथ अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो प्री एक्लेम्सिया की पैथोफिजियोलॉजी ब्रीफली पढ़ लीजिए अगर वो आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब आप पास 
वो क्या है उसमें नंबर वन इन एब नॉर्मल प्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होती है ऑफ यूट्राइन वेसल्स और डिमिनिश प्रोफ्यूजन ऑफ द प्रसेंटा है पॉसिबली वेज ऑफ स्पेंस भी होता है और लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस इन्वेट करते हैं ब्लड वेसल्स को लेकिन पॉसिबली ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं ये थ्योरी के दो एस्पेक्ट्स मैंने बोले एक ड्रग्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं और फिर हाँ ये भी पढ़ लीजिए कि अगर हाइपरटेंशन है क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन वो एक मिसकैरेज हो सकता है अबॉर्शन प्री एक हो सकता है आई हो सकता है फ्रीटम लेबर रीनल इनसफिशंसी एक्लेम्सिया और कभी कभी एब्रप्शन प्लस चैलेंज अभी भी वैसे यू डन वेल आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या करना चाहिए बड़ा क्लियर था लेकिन फोकस नहीं वो जो बीमारी हो उस पर फोकस करके ये सारी बातें करें तो इनशाला यू विल हैव नो प्रॉब्लम थैंक यू सर चले एक पेशेंट और कर लें अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम आप हैं किन्जा कहा से बोल रही हैं सर इस्लामाबाद से कहा से इस्लामाबाद इस्लामाबाद सर आजकल तो इस्लामाबाद ही छाया हुआ है सर मैं पिंडी से हूँ वो ज्यादा छाया हुआ <laughs> ऐसी बातें ना करो सर <laughs> अल्लाह खैर करे हमें हम तो पाकिस्तानी हैं हमें पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए जी सर जी और जो भी हमें पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ ले जाए वो हमें पसंद है हम उसके साथ हैं जी सर तो क्योंकि इंडिविजुअल्स डोंट मैटर यस सर यस सर हम सब फानी हैं हमारी कंट्रीब्यूशन इनपुट लिमिटेड है इंडिविजुअल की तो हमें तो एज ए होल पाकिस्तान की तरक्की चाहिए बस जी सर क्योंकि हम पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में मैं अभी अपना की मीटिंग अटेंड करके आया हूँ वहां पे अमेरिका में बहुत बड़ी मीटिंग थी चार हजार डॉक्टर थे वहां पे पेश में और सारे मिलेनियर हैं वो सारे ही मिलेनियर बड़ी बड़ी गाड़िया बड़े बड़े घर बड़े बड़े सब कुछ एवरीथिंग वाज गुड लेकिन मैं मेरे शागिर्द थे मोस्टली मुझे घरों में बुलाया खाने खिलाए ये किया वो किया बड़ी खातर बहुत ही खातर मैं उतनी एक्सपेक्ट नहीं करता था तो जिसको कहते हैं सरों पे उठा के मुझे घुमाया उन्होंने लेकिन मैं ये सब कुछ देख के सोचता था तो वो मुझे हाफज की कहानी याद आ जाती थी कि एक हाफज ये दावत खा के घर जा रहे थे नहीं तो हाफज जी घर जा रहे थे तो एक लड़का उनको मिला और लड़का कहता है हाफज जी साढ़े घर खीर पक्की है तो मुंडा कहना सानू तो हाफज कहना सानू की जो थोड़े घर खीर पक्की है सवेर सानू की कहना हाफज जी वो खीर थोड़े नहीं पक्की है कहना फिर तेन की तो जिसकी खीर है उसको होगा बाकी उनको क्या वो वहां पे खीर खा रहे हैं तो सामू की हमें तो पाकिस्तान से है हमें तो पाकिस्तान की तरक्की चाहिए 
हम में से कोई मिलेनर नहीं है किसी के पास उतनी बड़ी टेस्ला और ये सब नई लेटेस्ट गाड़ियां नहीं है फिर क्या हुआ ये आनी जानी शह जो असली शह है वो तो हमारा मुल्क है उसकी तरक्की है तो हम उसके लिए तरक्की के लिए दुआ करें उसी के लिए काम करें अच्छा भी आपने मुझे इधर से उधर घुमा दिया पहले एक एक सौ कर लेते हैं ये पेशेंट है एज थर्टी थ्री आखिरी पेशेंट उसकी फैमिली तो पास हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की तीन साल से और वो लबीटा लॉल पे है अब ग्रेविटा टू पैरा वन प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी फाइव इयर्स दो उसमें उसको ब्लड प्रेशर हुआ था अब आपके पास आई है थर्टी वीक्स पे ब्लड प्रेशर है वन फिफ्टी ओवर हंड्रेड और लबीटा लॉल ले रही है After in, um, sir, 33 years years old hai, chronic hypertensive hai, 3 years se. Haan, ji, aur medication pe hai, aur ab hai. previous pregnancy mein bhi usko blood pressure hua tha. Lekin normal delivery hai, baby alive hai. Ab 30 weeks pe hai aur aapne dekha, pehle 150 over 100 um sir after introducing and greeting uh, uh, my self i would like to know some uh, extra information i would like to know about her uh, last menstrual period and her regularity of cycle and uh, i would like to know uh, that uh, 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 as she has been hypertensive from last 3 years so uh, 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 what med uh, 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 how has had the uh, सॉरी सर मैं दोबारा से शुरू करती हूँ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एंड ग्रीटिंग माई सेल्फ टू द पेशेंट आई वुड लाइक टू नो समस्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट हर लास्ट मेंस्ट्रल पीरियड अबाउट हर रेगुलरिटी ऑफ साइकिल एज शी इज हैविंग बी पी वन फिफ्टी हंड्रेड सो आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ शी हैज बीन मैनेज ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी एंड इन वॉट डोज शी हैज बीन टेकिंग लिबिटल ऑल and uh, uh, whether she has any symptoms of headache epigastric uh, uh, burning and uh, uh, visual uh, visual disturbances or nausea and vomiting and uh, 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 how uh, whether, whether she had took uh, uh, aspirin in this pregnancy and uh, 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 how uh, uh, how his has been any uh, any obstetric uh, any obstetric complications up till now in this pregnancy in the form of pv bleeding or uh, uh, pv bleeding or uh, any other obstetrical complication and uh, mm, uh, uh, how uh, how was uh, when was her last visit to the physician uh, or to the doctor and whether she is compliant to her drugs and uh, 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 whether she has been compliant uh, to her drugs and uh, mm, not uh, only compliant yahan pe thoda not only say compliant and whether her blood pressure has been regularly checked and found in this range they are under control okay yes, yes sir yes. and other has blood pressure has been controlled and how has been has bp record so far in this pregnancy mm -hmm. and uh, uh, what uh, uh, and uh, what, uh, what uh, she had uh, regular antenatal visits and uh, she took uh, she had uh, dating scan and normally scan or growth scan and what were the findings of what were the normal and uh, did she developed as she has been hypertensive uh, uh, after ruling out the signs of eclampsia as i have said that uh, any history of headache i would like as she has been hypertensive in, uh, for last 3 uh, years so i will rule out the complications of chronic hypertension in the form of any uh, retinopathy in the form of any uh, nephropathy or any cardiac complication and uh, Uh, as uh, uh, now uh, 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 then i would like to know about uh, uh, her uh, 
a past obstetric history that uh, how it was uh, uh, what was the uh, uh, what was the outcome and uh, what, uh, was there any antenatal complication uh, uh, was there any uh, anti uh, interpartum complication and what was the outcome and uh, um, uh, uh, and yeah. her, uh, regarding her past uh, 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 of, uh, medical history in the form of uh, any uh, uh, diabetes, hypertension, uh, as she is hypertensive, diabetes, any other uh, medical complication, past surgical history and family history, whether uh, uh, any history of hypertension, diabetes or any ischemic heart disease in the pregnancy or any history of smoking. As uh, my patient is uh, chronic hypertensive, I will do her uh, uh, examination um, uh, exa uh, uh, and her uh, uh, examination. And uh, uh, in the form, I would like to know her uh, uh, BMI, her BP pulse temperature. I would look for her uh, 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 look for edema uh, uh, reflexes. And uh, uh, I will uh, do her chest uh, cardiovascular and respiratory examination and do her abdominal examination and uh, um, abdominal examination for symphysiofundal height, estimated fetal weight, uh, li uh, liker, volume, and fetal heart sound. Uh, as my patient is, uh, uh, then I will do her investigations uh, in, the form, uh, uh, in the form of CBC, uh, her uh, um, uh, CBC, her RFTs, LFTs, her uh, uh, fundos uh, in the examination, I would like to do uh, fundoscopy as well. And uh, ECG, RFTs, LFTs, as he is chronic hypertensive. And uh, mm, uh, then uh, uh, urine for proteins, uh, and uh, urine for proteins. And uh, 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 if uh, my, mm, uh, and, uh, if my patient, uh, after completing the investigations, uh, I will uh, counsel the patient uh, about the fetal maternal implications related to, uh, as she is hypertensive. So I will tell her uh, so, um, fetal maternal complications related to this uh, 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 condition uh, in the form of superimposed preeclampsia, IUGR, and uh, intrauterine uh, uh, and uh, 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 eclampsia. And as my patient has a 150-100 BP and she is not, uh, if there is no uh, uh, red flag sign in the form of headache and there is no protein urea. So I will, uh, uh, and patient uh, and only BP is 150-100. So I will recheck her blood pressure after four hours and if it remains normal. So I can manage her on outpatient uh, basis. And I will increase the dose of her libitalol and uh, um, uh, libitalol and... अगर सब कुछ नॉर्मल होता है और फिर आप बोल रहे ना जी जी सर आप कहे इफ ऑल इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल जी जी जिस डोज में वो ले रही है उसका ब्लड प्रेशर 150 ओवर 100 है तो मैं उसको वार्निंग दे के ये हो ये हो तो घर भेज दू जी सर आपने ये कहना है आपने इन्वेस्टिगेशन सारी की है जी जी उसका रेफरेंस दो ना बाबा ऑल इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल देन आई डिस्कस दिस Uh, patient or counselor, and she may can go home provided the blood pressure is controlled and regularly checked at home. जी सर इस तरह से बोल ठीक है ना क्या जो आपने physical history physical examination investigation बोला कि बच्चा के तीन अल्पाल बोले if our history physical examination and investigation all are within normal limits. I'll counsel my patient that her blood pressure must be closely monitored, and if she has facility at home, it should be checked regularly. A record should be maintained, and come back after a week, she can go home. Whereas, if there is any abnormality in physical findings, like IUGR है उसको, या उसको कोई retinal damage change है, या उसकी kidney function कोई abnormal है, तो then I will admit her and closely monitor her. 
फिर आप मॉनिटरिंग पे आ जाएंगे मटरनल मॉनिटरिंग फीटल मॉनिटरिंग इस तरह से बोलेगी एंड डोज एडजस्टमेंट ठीक है सर ये सारा फिर बोले फिर बोले um uh, i will counsel the patient regarding the uh, uh, regarding her condition and her uh, uh, and fetal maternal in, uh, implications and if uh, after doing if there uh, if her if there uh, if there is no significant finding in her examination and investigations i will counsel the patient that we can manage this case on outpatient uh, uh, basis provided patient can monitor her uh, blood pressure uh, at home and follow up uh, and keep follow up uh, with the uh, follow up after one week पे रुके आपने ये वही बात की है जो रोज आप क्लिनिक में करती जी सर तो ऐसे ही कहना चाहिए इम्तिहान में कि जी ये सारा कुछ किया है मैंने हिस्ट्री अच्छी ली फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल में किया है इन्वेस्टिगेशन हो गई इफ ऑल ऑफ देम आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स आई एल कौंसल माय पेशेंट कौंसल का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए that yes, everything sir. is with a normal level if she can monitor her blood pressure or she develops any symptoms or any complications she can sure come earlier otherwise she can visit a clinic uh, normally 30 weeks pe aap laate to hafte baad aapke peak ke problem ye example ko pata chal jayega ki ghar pe aap bhej to rahi hain lekin ek importance de rahi hain ki do hafte ke bajaye hafte baad bula rahi hain ठीक है सर सर आई विल टेल द पेशेंट दैट इफ 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 एवरी एज एवरीथिंग इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशंस एंड एग्जामिनेशन आई विल काउंसल द पेशेंट पहले एग्जामिनेशन बोलो फिर इन्वेस्टिगेशन ओके सर इफ आदत बना लें आदत बना लें आप पहले हिस्ट्री फिर एग्जामिनेशन फिर इन्वेस्टिगेशन ठीक है सर इफ इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल विद इन द हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन आई विल काउंसल द पेशेंट दैट शी कैन शी कैन बी इफ शी कैन चेक हर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर एट होम शी वी विल फॉलो अप आफ्टर अ वीक एंड इन केस ऑफ एनी रेड फ्लैग साइंस लाइक हेड एक एपिगेस्ट्रिक बर्निंग एपिगेस्ट्रिक पेन और नॉजिया वॉमिटिंग एंड आई विल काउंसल हेल अबाउट द रेड फ्लैग साइंस एंड शी कैन कॉन्टेक्ट टू हेल्थ केयर सर्विसेज अर्लियर इन दिस इन दिस केस एंड Uh, and uh, uh, if everything uh, i will call her after week uh, we on the weekly visit i will check her her blood pressure her urine for proteins and uh, her uh, and uh, ch- uh, check uh, uh, check the baby status uh, by uh, uh, i will do her uh, doppler ultrasound for uh, uh, for fetal growth for amniotic fluid volume Uh, and for uh, and amniotic fluid volume and also do- uh, like a large doppler and uh, if everything remains normal um, uh, i will prolong the pregnancy uh, uh, after uh, up to uh, 37 uh, to 38 uh, 38 weeks and more uh, delivery so fir ye ek hi hai na ke fir she can be treated from home yes uh, she can be treated stay at home they are saath no, dikh raha hai ka ye jo ke hoga examiner puchega aapse if any complication arises in history physical examination or investigation then she will be hospitalized she will be admitted theek hai if any complication arises then she will be hospitalized and uh, complication uh, boliye na meri tarah hi boliye and the uh, uh, complication in the form of uh, if she can have any uh, signs of imminent eclampsia or, or raised blood pressure or any uh, uh, pv bleeding or decreased fetal movement she I will be la, but, oh look at that zaya karo any complication in history physical examination and investigation then okay. i will admit her then i will admit the patient uh, usme, ये आप ब्लीडिंग का लफ्ज कहती हो कि ब्लीडिंग जो है भ्रपशा वो कितनों में होता है आप खाओ खा आपको पेशेंट एग्जामिनर उदत ले जाएगा आपका वो जाया करेगा आपके पास मिनट है दो ये सारा कुछ करने में इसलिए हेडिंग बोलिए हेडिंग बोलिए If there is any complication in the form of headache 
or uh, uh, decrease feed, uh, uh, and any uh, so and, or raise blood pressure she will be admitted uh, my aim will be to prolong the pregnancy up to 30 if everything remains well her blood pressure remains well and the uh, 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 fetal monitoring remains within the optimal range so i will prolong the pregnancy up to 37 uh, 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 up to 37 weeks and the mode of delivery would depend uh, upon the her bishop score and uh, the uh, condition of the mother so, and the bishop baby score has... se pehle presentation yes sir uh, presentation bishop score uh, condition of the mother and the fetus at that point of time oh, and bas and... yes sir yahan pe khatam kar bilkul theek hai lekin ye aap log aaj ka jo message hai aap logon ko वो जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन मेडिकल सर्जिकल कोई प्रॉब्लम के साथ है आप पहले अपने ऑर्गेनाइज कीजिए थॉट प्रोसेस कि उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्रेगनेंसी पे क्या असर हो सकता है पहले तो वो कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में है तो उसकी हिस्ट्री कब से है क्या है फिजिकल फाइंडिंग्स क्या है कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड बोलिए कॉम्प्लिकेशन जो बोलनी है वो उस जो ब्लड प्रेशर या मेडिकल प्रॉब्लम है उसको एडिशनल एडिशनल उसके निस्बत से बोलिए फिर उसी तरह फिजिकल फाइंडिंग क्या वो कॉम्प्लिकेशन फिजिकली बेबी पे असर करती है माँ पे करती है लाइकर पे करती है उस तरह की बातें बोलिए जी सर फिर उसी तरह इन्वेस्टिगेशन एक दो तीन चार बोल के फिर आप काउंसिल काउंसिल या पेशेंट और यहां से शुरू कीजिए अगर काउंसलिंग में बिल्कुल ठीक है फिर आप क्या करेंगी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन में प्रॉब्लम है फिर आप क्या करेंगी और उसको कैसे डील करेंगे ठीक है सर अगर आप इस तरह से करेंगे तो इनशाला कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे पास दो तीन मिनट है मैं आपको सिर्फ बता दू हाइपरटेंशन के पेशेंट में उस हाइपरटेंशन की क्या टाइप हो सकती है पेशेंट को असेंशियल हाइपरटेंशन हो सकती है प्री एक्लिप्सिया हो सकता है प्री एक्लिप्सिया सुपर इम्पोज अपॉन हाइपरटेंशन हो सकती है और जस्ट जस्टनल ब्लड प्रेशर हो सकता है ये तीन चार थ्योरी की बातें आपको आनी चाहिए और फिर फिर पेशेंट को कब हम लेबल करते हैं हाइपरटेंसिव वन फोर्टी नाइनटी या कब तो प्रोटीन यूरिया कितने मिलीग्राम हो तो वन प्लस होगा कितने मिलीग्राम हो तो टू प्लस थ्री प्लस ये आपको आना चाहिए और फिर मैंने हिस्ट्री में आपको बता दिया डॉक्टर साहब ने कराची सारी वो हिस्ट्री की बातें बोली वो करना चाहिए फिर मॉनिटरिंग आप लोगों ने अच्छी तरह आती है आपको वो ठीक तरह बोल दी फिर कॉम्प्लिकेशंस मैंने बोला आपको आनी चाहिए मैनेजमेंट में मैंने बार बार आपको ये कहा कि जी मैनेजमेंट है उस मेडिकल प्रॉब्लम की और इन लाइट ऑफ दैट एडमिशन और नो एडमिशन ये आप नहीं बोलते इम्तिहान आप समझते हैं हर मरीज दाखिल है आपका हर मरीज दाखिल नहीं होगा तो आपने कहना है कि अगर ये फाइंडिंग्स हैं दैट पेशेंट कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम होम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए या फिर हॉस्पिटल में दाखिल किया तो मटर्नल मॉनिटरिंग फीटर मॉनिटरिंग ये दो अल्फाज बोल रहे डिसीजन फॉर विजैनल डिलीवरी ये कहने से पहले आई रूल आउट सी पी डी मेक असेसमेंट ऑफ बिशप स्कोर and then decide whether induction of labor can be done or not spontaneous labor se bhi pehle 36 weeks pe aapko ye baatein kar leni chahiye fir agar section hai ya jo bhi hai uski baat alag ho chale aur time to pura ho gaya to mere paas do char minute hai koi sawal puchna ho to puch lijiye ji sir hello जी आप हैं डॉक्टर सीन जी सर सर लेबिटालोल 
जहां तक मुझे पता है लबीटा लोल आप पढ़ के फिर अगली दफा मुझे करेक्ट भी कर दीजिए ये बीटा एडिक ब्लॉकिंग एजेंट है इसकी इनिशियल डोज टेन टू ट्वेंटी मिलीग्राम है और फिर सब्सिक्वेंटली ये अप टू थ्री हंड्रेड मिलीग्राम दे दिया जा सकता है और आज कल नंबर वन एल्डोमेट की बजाय मिथाइल डोपा की बजाय ये ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन है एज कम्पेयर टू मिथाइल डोपा और वैक्सीन जी आप बोलिए अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सर सर ये जो लेबर जी सर ये जो लेबिटिलोले सर वो ट्वेंटी एम जी का तो वो तो आईवी में देते हैं ना सर इंजेक्शन फॉर्म में ट्वेंटी फोर्टी मैंने कहा तो टेबलेट फॉर्म में हाँ हंड्रेड हंड्रेड एम जी सर वो टीडीएस में देंगे या हम स्टेट में वो थ्री टाइम्स देंगे मतलब थ्री हंड्रेड कोई भी हाइपर टेंशन ड्रग टी डी एस या शॉर्ट इंटरवल्स के बाद दी जाए तो बेहतर है बजाय के लॉन्ग इंटरवल आप टी डी एस को ठीक है सर थैंक यू सर लेबिटालोल का सर जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो सर सिक्स टू एट आवर्स है तो सर टीडीएस ही डोज उसका होगा ना सर जब मैं इतनी देर में मैं नहीं पढ़ा आप पढ़ लीजिए प्लीज ठीक है सर और सर नेक्स्ट क्लास ऑल द बेस्ट मैं तो छह हफ्ते के बाद ये पहला लेक्चर लिया है तो आई मिस सिक्स वीक्स लेकिन अल्लाह करे आइंदा हम रेगुलरली ही मिलते रहे एज ए मैटर फैक्ट मैं हॉलीडे पे था तो मैंने अपनी बीवी से कहा आई एम मिसिंग माय लेक्चर्स अब मैं खत्म ही ना कर दूं तो तो उन्होंने जवाब दिया कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू इफ देयर इज एनी चेंज तो बंद कर दो इफ यू आर सेम एज बिफोर तो जारी रख दो तो ये इट इज माय वाइफ्स एनकरेजमेंट के मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं अल्लाह करे हम कुछ अरसा और कम से कम इसी तरह मिलते रहे और आप पास होते रहे और नए स्टूडेंट्स ऐड होते रहे थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर दोनों में याद रखिएगा थैंक यू सो मच सर थैंक यू